ഹായ് സമയൻ വെൽക്കം ടു ഫിലിം കമ്പാനിയൻ സൗത്ത് നമസ്കാരം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് സൗബിക്ക് കണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ സൗബിക്കയുടെ ഫാദറും മറ്റൊരു സീരീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചരിത്രം മുന്നിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എപ്പിസോഡ് എനിക്കാണ് സൗബിൻ എനിക്കാണ് സമ്മർ വെക്കേഷനോ ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷനോ അങ്ങനത്തെ ഏതൊരു സമയത്ത് ചെന്നൈയിലല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിപ്പ് കയ്യത്തും ദൂരത്തിൻ്റെ സെറ്റിപ്പായ ഒരു സമയത്താണ് ആ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബേസിക്കലി വാപ്പ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വന്നു അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോയിട്ടില്ല പിന്നെ തിരിച്ച് സിനിമ വിട്ട് പോയിട്ടേയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രിപ്പിനെ പറ്റിയും ആ ഷൂട്ടിങ് കണ്ട ഒരു സമയത്തെ പറ്റി എന്താണ് ഒരു ഓർമ്മയായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇനി വേറെ എനിക്ക് വേറൊരു പരിപാടി ഇല്ല ഇതാണ് എൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ കാരണം അതിനുമുമ്പൊക്കെ ഷൂട്ടിങ് എറണാകുളത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ എല്ലാവരും പോകാറുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ മിക്കപ്പോഴും ഷൂട്ടുള്ള സമയത്ത് പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയം പെരുന്നാൾ ആ നോമ്പിന്റെ ഒക്കെ സമയം പെരുന്നാളിന്റെ പൈസ മേടിക്കാനായിട്ട് ഉമ്മ വിട്ടിട്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ ഊട്ടിയിലല്ലേ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ആ ലൊക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് പോയത് നമ്മുടെ ഇടപ്പള്ളിന്റെ ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മറ്റേ വസന്ത പെരുന്നാളിന്റെ പൈസ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് ചെന്നപ്പോ ആ ഇടപ്പള്ളി ഹോട്ടലിന്റെ മുകളിലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് സോങ് വസന്ത രാവിൻ കിളിവാദ് അപ്പൊ അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് ആവുമ്പോ പോവാം ഞാൻ മൊത്തം ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന് പിന്നെ എല്ലാരും അറിയാം ചെറുപ്പം മുതൽ അറിയാം പിശുക്ക ഷാജിക്ക ഫാസാറിന്റെ കൂടെ ഉള്ള അസോസിയേറ്റ്സ് എല്ലാരും നല്ല പരിചയമാണ് അല്ല ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആ വെക്കേഷൻ ആണ് അടുത്ത ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ കേരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈമായിരുന്നു ഞാനൊരു വൈറ്റ് ടീ ഷർട്ടിലൊരു ആ സോങ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതിൽ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ കൈയടിക്കണ്ട് പിന്നെ ഒരു വൈറ്റിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റ ലൈൻ മാത്രമേ ടീ ഷർട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടു പെട്ടെന്ന് വിജുക്ക് വന്നിട്ട് അത് നിന്റെ ഡ്രസ്സ് പോലെ അവിടെ കുറച്ചൊരു വൈറ്റിന്റെ ആവശ്യം വന്നാൽ എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് മറ്റേ ബാക്കിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതിന്റെ ഫ്രണ്ട് റോൾ തന്നെ നിർത്തി അത് രാവിലെ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ സോങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ മൊത്തത്തിൽ സിനിമ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റായി പിന്നെ ക്യാഷ് മേടിച്ചു പോയി പിന്നെ അങ്ങനെ ഉള്ളു നിന്നുള്ളൂ പിന്നെ വേറെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ പിറ്റു ദിവസം പോവേ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ആ സെറ്റ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് വെച്ച് ഇനി തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് വന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഡയറക്ഷൻ പണ്ട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ വെക്കേഷനും അല്ല അപ്പൊ അപ്പൊ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞ് അന്നൊരു പണി നീ പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ്സ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നാളെ രാവിലെ ഇവിടുന്ന് കൊടൈക്കനാൽ ഇനി ഷൂട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ടെമ്പോ ട്രാവലർ എല്ലാവരും അസോസിയേറ്റ്സ് എല്ലാവരും വരുന്നത് അതിൽ കയറി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ നേരെ പെട്ടി വയ്ക്കിയത് ആ വണ്ടി കയറി നേരെ കൂടെ ഒക്കെ നേരെ കയ്യൊന്നും വരുത്ത് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അങ്ങനെ കയറിയതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആയിരുന്നു ക്രോണിക് ബാച്ചറും അങ്ങനെ പഠനവും അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്തി നേരെ ഫിലിമിലോട്ട് കയറി പിന്നെ അതപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ സെറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബഹളമൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞു ഇഷ്ടം നേരത്തെ ഇഷ്ടം മിക്കപ്പോഴും ഫിലിമിൽ ഇതറിയാം പക്ഷെ അന്ന് അന്നത്തെ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പെട്ടെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ല ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് ഇനി ഫിലിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് കാരണം കോളേജ് ടൈം ആണെങ്കിലും കോലുകളി നാടകം മോണോ ആക്ട് ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പഠിക്കാൻ വളരെയധികം അത്യാവശ്യം മോശമായതുകൊണ്ട് ഈ ഏരിയയിൽ പക്ഷെ ചീത്ത പേരില്ല കോളേജിൽ നമ്മളായിട്ട് വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ട് പഠി മറ്റേ സ്കൂൾ കലോത്സവം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടില് ഭയങ്കര മോശമില്ല ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള മാത്രമേ പഠിക്കുള്ളൂ കാരണം ഒരുവിധം ഊഹാഭവം വെച്ചിട്ട് ജയിക്കാനുള്ള മാർക്കിന് വേണ്ടി മാത്രം അതെങ്ങനെ അറിയില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുമ്പോ അത് പഠിച്ചാൽ ഉണ്ടാവും അഞ്ചു മാർക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞ ആ സീരീസ് തന്നെ ഈ ബാബു സാർ പറഞ്ഞ
ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അതിനൊരു കാര്യം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പടം ചിക്കാൻ പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല ആ സമയത്തൊക്കെ കാരണം അഭിനയിക്കുന്നതിന് മുമ്പും അഭിനയ പടം ചെയ്യാൻ കാട്ടി മുമ്പ് അഭിനയത്തിലൂടെയാണല്ലോ വന്നത് പല സമയത്തും അപ്പൊ നീ വേണമെങ്കിൽ വേറെയും ജോലി നോക്കിക്കോ എപ്പോഴും ശാശ്വതമല്ല ഫിലിം ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ കണ്ട വർക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് സിനിമ നോക്കുമ്പോ ഇത് ചെലവരുണ്ടാവല്ലോ കൊറേ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ അതിലോട്ട് വരണമെന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ദുബായിലൊക്കെ പോയി ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വരണ്ടായിരുന്നു ഫിലിമിന്റെ അപ്പൊ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ പാസാറിന്റെ കൂടെയും സിദ്ധിക് സാറിന്റെ കൂടെയൊക്കെ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്ത അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ സിദ്ധിക് സാർക്ക് ഒരു പടം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അധികം വേറെ വർക്കിലോട്ടൊന്നും പോകാറില്ല വേറെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊന്നും പോകാറില്ല ആ ടീമിലൂടെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെയാണ് സിദ്ധിക് സാറിന്റെ കൂടെ ഫാസ അമലേട്ടനെയും അമ്പുക്കാനൊക്കെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അമലേട്ടൻ ബോഡി ഗാർഡിന്റെ സിദ്ധിക് സാറിന്റെ ബോഡി ഗാർഡ് പടം ഷൂട്ട് സമയത്ത് ബാച്ച് വർക്ക് വേണ്ടി വന്ന ശേഷമാണ് അമലേട്ടൻ്റെ കൂടെ അൻവറിന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അതിനുമ്പൊക്കെ ബിഗ് ബിയിലും സാഗർ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങളെത്താൽ അത് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റാണ്ട് വേറെ പടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാസാറിന്റെ അവരുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ തന്നെ അപ്പൊ അത് വിട്ട് പിന്നെ ഇവരെ വർക്ക് ഇല്ലാത്ത പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അമലേട്ടൻ്റെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു അൻവറോട്ട് അത് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ മറ്റേ നമ്മൾ ഈ ഇവരുടെ ഫിലിംസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബിഗ് ബിയുടെ സെറ്റ് കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബിയുടെ ഔട്ട് ഔട്ട് കാണുമ്പോഴോ അപ്പൊ ഒരു കാരണം നമ്മളൊക്കെ ലൈക്ക് നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫാൻസ് ആയിരുന്നല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല ആ ഫിലിംസ് ഒക്കെ പക്ഷെ സൗബിക്ക് അത് ബാക്കി എല്ലാവരും കാണുന്നതിനെക്കാട്ടൊക്കെ ഏകദേശം കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഫിലിംസ് ആണ് എന്റെ ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഒരു അങ്ങനെ നമ്മളെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പടം എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അപ്പൊ ആ ചിന്ത അല്ല വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ എന്താ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും കണ്ടിന്യൂറ്റി എല്ലാം ഈക്വൽ ആണല്ലോ ഏതിന്റെയും വലിയ നല്ല വർക്ക് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആ തെറ്റി അല്ല അപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോഴും എനിക്ക് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള ആയിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു തോന്നലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല വർക്ക് ചെയ്യണം അസോസിയേറ്റ് ആവണം ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ആവണം അവരോട് വർക്ക് ചെയ്യണം ഡയറക്ഷൻ മൈൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബോധം കാരണം ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് കുറെ എന്നുള്ള അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ആക്ടിങ് ഇത് വന്നത് ആക്ടിങ് മറ്റേ അന്യറസിലോട്ട് വിളിക്കുന്നതും പിന്നെ അതിലോട്ട് അങ്ങനെ 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 ഒരു ആക്ടിങ് ഇത് പോയപ്പോഴാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആക്ടിങ്ങും മറ്റേ നമ്മള് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ആക്ടറിന്റെ സംസാരിക്കുന്ന പോലല്ലോ നമ്മള് ആക്ടർ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ നേരത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡയറക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് വന്ന് ആക്ടിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇനി ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പറവ ചെയ്യാം ഡയറക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള അങ്ങോട്ട് മാറി അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്പേസ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള വർക്ക് വിട്ടിട്ട് ആക്ടിങ് ആവുമ്പോ കൊറേ നമ്മളെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഫിലിമിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും മറ്റേ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പടത്തിന്റെ കൂടെയാണല്ലോ മൊത്തം അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുള്ള ഒന്നുള്ള ഇതാണ് പിന്നെ എല്ലാം ഒരു എന്താ പറയാ ആ പ്രായവും ആ ടൈമും നല്ല വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു ആ സമയം അതും സൗബിക്കൊക്കെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ ഒരു കാര്യം സൗബിക്കൊക്കെ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടുണ്ട് കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ അതേപോലെ പറവ പോലത്തെ ഒരു മൂവി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രാവിനെ വെച്ച് കണക്കാനുള്ള അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മള് ശരിക്കും ആ പ്രാവുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പൊ അത് ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി തനിക്ക് നാലഞ്ച് വർഷം പല 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 കഥകളുണ്ട് പല പല സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ ഇതിന്റെ കൂടെ ആക്കണം അത്
ഓക്കെയാണോ രാജീവ് എന്നുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു ഷാനു ആയിരുന്നു മൊത്തം സപ്പോർട്ട് എന്താ മറ്റേ ഓക്കെ ആണ് പേടിക്കണ്ടേ ഞാനില്ല കൂടെ എന്നുള്ള ഷാനു ഇങ്ങനെ അപ്പപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടെ വരുന്നത് സീൻ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്ന ഉള്ളിലൊരു പേടിയുണ്ടല്ല മൊത്തത്തിൽ പിന്നെ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലോട്ട് പോവാ എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് നന്നായി എന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഷാനു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആസ് എൻ ആക്ടർ റെക്കഗ്നേഷൻ വരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്ക് ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ആവണ്ടേ അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ആക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ റോൾസ് വരുമ്പോ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ എന്റെ ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ പോകും എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്പൂക്കയാണ് അമ്പൂക്ക അടുത്ത് ജസ്റ്റ് അൻവർ റഷീദ് ഒരു രണ്ട് സബ്ജക്ട് പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പ്രാവിന്റെ പടവും പിന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി പോലത്തെ അപ്പൊ അമ്പൂക്ക പറഞ്ഞ മറ്റേ അന്ന് നമ്മൾ പ്രേമത്തിന്റെ സമയത്ത് പ്രേമം സെൻസർ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർക്ക് ആണ് അമ്പൂക്ക പറഞ്ഞത് മറ്റേ കഥ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെറുതെ പറയുന്നെങ്കിൽ പറയുന്നുള്ള ഇതിൽ ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ ആ രണ്ടു പടം കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിട്ട് വേറെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമ്പൂക്കാക്ക് കേട്ടപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അമ്പൂക്ക പറഞ്ഞ് ഇതൊരു പണി ഞാൻ അമ്പൂക്കാക്ക് ഡയറക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ഇതിലാണ് കഥ പറയാന്നുള്ള ഇതില് പക്ഷെ അമ്പൂക്ക കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞത് താൻ ചെയ്യും തനക്കാണത് കറക്റ്റ് താൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അമ്പൂക്ക അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ പ്രേമം കണ്ടിട്ടുള്ള അടുത്ത പടം ഇതാണ് താൻ ഇതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെ നേരെ പറവ എഴുത്ത് പരിപാടിക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എഴുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ല അതിനുമ്പ് ഉള്ളിൽ കൂട്ടി വെച്ച കഥയാണ് പറഞ്ഞത് ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ആക്ടിങ്ങിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ആയില്ലേ അല്ല അതിനെ കണ്ടും കൂടുതൽ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഫിലിംസ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടോ ഒരു രണ്ട് ഫിലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫിലിംസ് ഡയറക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കും പറയാൻ അറിയില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്താനെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത ഈ വർഷം തൊട്ട് അങ്ങനത്തെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് കുറച്ചാള് കുറച്ചാള് ഡയറക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പരിപാടി കുറച്ചൊന്നും രണ്ടുണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ താല്പര്യം അതന്നെ സൗബിക്കയുടെ കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇപ്പൊ സൗബിക്ക ഒരു ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഒരു ആക്ടിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ച വന്ന ഒരാളല്ലോ ഇത് നമ്മള് പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ആക്ടർ അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സില് ചില ഫിലിം ഫിലിംസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചില ഫിലിംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിൻ പോലെ എന്റെ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രീം റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കുറച്ചു ദിവസം കൂടെ എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ക്യാരക്ടർ നിൽക്കുന്ന പോലെയല്ല ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ആൻഡ് പാക്ക് പോയിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ഒക്കെ അറിയാണ്ട് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കുമ്പിളി നേച്ചറൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സജ്ജീര ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാറുന്ന് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നാലും ചിലപ്പോൾ മിണ്ടാറുണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്നാണ് പിന്നെ എന്താ വരും അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ള ഇതിൽ ഇടക്ക് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നെ അമ്പലി എനിക്ക് കുറച്ചാൾ നിന്നിരുന്നു കാരണം അമ്പലിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനറിസവും ബലം പിടിച്ച് നടത്തും പറച്ചിലും ഇടക്ക് പറയുമ്പോ അറിയാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓ ഇടക്ക് വരും നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ചിരിച്ച് അല്ലാണ്ട് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഇത് മറ്റേ അടിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നിപ്പോ ചിലതൊക്കെ കുറച്ചു ദിവസം ഇടയിൽ വന്നു പോവുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു ചിലപ്പോ അങ്ങനെ കുറച്ച് പടങ്ങൾ
പുറത്ത് തന്നെ കൂടുതൽ ഷൂട്ട് അങ്ങനെ ഇത് ഭയങ്കര ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര നന്മയുള്ളൊരു ഫിലിമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ബഹളം വെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ടിങ്ങോ അല്ല ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ട് അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ കാരണം അവരെത്ര പാവപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും മറ്റേ സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ മുക്കിയിട്ട് ഷേർട്ടൊക്കെ മറ്റേ വട്ടി പോലെ നിൽക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പാവപ്പെട്ടവരാണ് ആ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ നേരത്ത് എന്തോ ഒരു അത് അതിനൊരു ഗമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ ഉള്ളിൽ പക്ഷെ ഉപരിയുള്ള പൈസ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ കോസ്റ്റ്യൂം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ അലക്കി വൃത്തിയാക്കി തേച്ച് വടി പോലെ നിൽക്കുന്നത് കോളറിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അവരെ മുഖത്ത് അത് മറ്റേ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റൈലായിരിക്കും കുറച്ച് വിഷമമൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാർന്നു പിടിക്കാൻ കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഫിലിം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് അതിന്റെ സബ്ജക്റ്റിന് അങ്ങനത്തെ ലൈറ്റർ സബ്ജക്ട് ആണ് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിക്ക് ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന അപ്പൊ അത് കുറച്ച് വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്ടിങ് ഒരു മേഖലയുള്ള നടത്തുവാണെങ്കിലും നോട്ടുവാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു അത് പെട്ടെന്ന് മാറാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാർന്നു പിന്നെ ഫുൾ അവരുടെ ടീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ അതന്നെ സൗബിക്കയുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇന്റർവ്യൂസിൽ സൗബിക്ക എപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് ഈ പിടിക്കാൻ ക്യാരക്ടർ പിടിക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു കുറെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അപ്പൊ ശരിക്കും സമയമെടുക്കും ആ ചില ചില ദിവസങ്ങൾ ചില ഫിലിമ് നമ്മള് ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എടുക്കുന്ന സീൻ ചില പടങ്ങളിൽ റീഷൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം തുടക്കം എടുത്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ ക്യാരക്ടറിന്റെ കുറച്ചും കൂടി നന്നാക്കാൻ തോന്നിയതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ഷൂണ് മുമ്പ് തന്നെ പറയും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ദിവസം എടുക്കാട്ടോ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആ സീനിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ മൂവ്മെന്റും ആ സ്ഥലങ്ങളും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അയാളെ ഡ്രസ്സും പിന്നെ ആ എന്താ പറയാ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ആ കഥയുടെ അകത്തുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ കയറാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ സൗബിക്കൊക്കെ എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് അപ്പൊ ഒരു സെറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീൻസും കൊണ്ടാണ് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടല്ല അങ്ങനെ തരാറുള്ളൂ മിക്കപ്പോഴും എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാറുള്ളൂ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ മാത്രം പക്ഷെ മിക്ക സ്ഥലത്തും ലൈറ്ററിൽ തുടങ്ങുള്ളൂ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും സോങ് കെട്ടുകളിൽ നിന്നും ആ ക്യാരക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ഫിലിമിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പോവാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ സീക്വൻസും കയറാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും ചില പിന്നെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ പടങ്ങൾ ചിലത് മിക്കതും നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ആ പടത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർഡറിൽ പോകുന്ന അടുത്ത് നല്ല രസമായിരിക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിന്റെ പേസും അതിന്റെ സ്പേസും അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ അലവിടെ പുഞ്ചലൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഓർഡർ അങ്ങനെയാണ് പോയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര മീറ്റർ അവർ പറയുമല്ലോ ഡാക്ടർ പറയും ഈ ഇത്ര മീറ്റർ കുറച്ചേ കിട്ടോ ഇനി വരുമ്പോ കൂട്ടം കൂട്ടാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ടിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ കിട്ടണ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കിട്ടണതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കിട്ടുക അത് ഒരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആണോ ടെൻഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക അതിങ്ങനെ വരത്തി എടുക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക മുമ്പ് ലൊക്കേഷനിൽ പോവാ നേരത്തെ പോവാ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ കാണാം അങ്ങനെ കുറെ ഇതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ചെയ്യാറുള്ളത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒക്കെ നേരത്തെ പോവും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള കോ ആക്ടറിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന അവരോട് തന്നെ സംസാരിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക കൂടുതൽ അയാളുടെ ഇമോഷൻ ആ സമയത്ത് അവരും കഥകൾ പറയുമല്ലോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് വരുന്നതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാറുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാനിങ് അങ്ങനെ വരാറില്ല ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ട് ക്യാരക്ടർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏത് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും
സൗബികയ്ക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ അയൽവാസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു കോട്ടയം അല്ലേ കോട്ടയം ഇടുക്കി ഭാഷ അല്ലേ അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് അത്രക്ക് ഇതല്ല എന്നാണ്ട് മടുപ്പാണ് അതല്ല അല്ലാത്തൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പാല പാല സൈഡിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഡയറക്ടർ പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റർ ഇതാണ് ഇതാണ് ഒരു ഇതാന്ന് പറയുമ്പോ സൗബിക്കയുടെ ഒരു ഫോക്കസ് എന്താണ് നമ്മൾ ആ സെറ്റിൽ തന്നെ പോണതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതങ്ങനെ അല്ല അവരും അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് കൂടുതലും കൊച്ചി അങ്ങനെയുള്ള വരുന്നത് കൊച്ചി ലാംഗ്വേജും പിന്നെ ചില പടങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും അവരുടെ ഡയലോഗ് നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പറഞ്ഞോളെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കൊച്ചിയാകും പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവര് ഈ പല ഇത് തന്നെ വേണോ എഴുത്തി തന്നെ ഉണ്ട് എഴുതും തന്നെ അത് നമ്മള് കൊച്ചിയാക്കാൻ നമുക്ക് സുഖമാണ് ഇതിലോട്ട് മാറാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ അത് ഇപ്രാവശ്യം അത് പഠിച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു തന്നെ ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആ അവരെ വാക്കുകളും പലതും ഭയങ്കര വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ചെറിയ ടൂൺ കൊച്ചി ആയാലും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അത് പലയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതില് ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ മാറാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂല പക്ഷെ എനിക്കിത് ഒരു ഒരു ഇതിപ്പോ ഞാനും കൊച്ചിക്കാരനായ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതിപ്പോ സൗബിക്കയുടെ പെർഫോമൻസിൽ മാത്രം ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ക്രിറ്റിസൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കൊച്ചി സ്ലാങ് വന്നു കൊച്ചി സ്ലാങ് വന്നു അത് ഒരുമാതിരി എന്ത് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴും കോമഡി ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ജീനസ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ കൊച്ചി സ്ലാങ് വരുന്ന എന്താ അത്ര വലിയ പ്രശ്നം കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മള് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ തന്നെ പേടിച്ചു മുംബൈയിലുള്ള ഏതോ വലിയ ഓഫീസറാണ് ചോദിക്കും പക്ഷെ സംസാരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കും കാരണം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ജോലിയൊക്കെ ടോപ്പ് ജോലിയൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവർ സംസാരിക്കാൻ നേരത്ത് അവര് കാരണം അവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോ പറയുന്ന കാര്യം സ്ലാങ്ങില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരമാര് സംസാരിക്കുമ്പോ ജോലി സ്ഥലത്ത് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല നമ്മള് വീട്ട് എത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേട്ടപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് വരും പിന്നെ അതല്ല എനിക്കും പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അത് കൊച്ചിയാണ് കൊച്ചിയാണ് കൊച്ചി സ്ലാങ് ആണ് പക്ഷെ കൊച്ചിയിൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരില്ലേ അല്ല പക്ഷെ എന്താണ് അത് പ്രശ്നം എന്താണ് ഇതിപ്പോ ഒരു തൃശ്ശൂരുകാരൻ ഒരു ഐ എ തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിൽ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആയിട്ട് വന്ന ആർക്കും അങ്ങനെ ഓ ഇയാളെന്താ തൃശ്ശൂരൻ എന്താണ് ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആയത് പക്ഷെ കൊച്ചിക്കാര് ആ കൊച്ചി ഭാഷ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഇയാൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ജീനസ് ആവാനൊന്നും പറ്റില്ല അതെന്താണ് അതിന്റെ ഒരു 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 തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയ്ക്കും ഉണ്ട് അതേപോലെ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ കൂടുതൽ ഇവരുള്ളിൽ മറ്റേ സജി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സജി ഇതിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലത്ത് ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് സമയത്ത് വന്നിട്ട് സാധാരണ ഭയങ്കര സുഖ ഗ്രാമ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഫുൾ അമ്പിളിന്നാണ് ഇതേ അമ്പിളി ചേട്ടൻ പോണ് അതെല്ലാം കുറച്ചും കൂടി ഒരു നമ്മൾ കൊച്ചി അങ്ങനെ ബജാസ്ക പിന്നെ കുറച്ച് വേറെ സ്ഥലത്ത് സജി പല പല കേട്ടുണ്ട് സൗബിനെ എന്നുള്ള വിളി വളരെ നമ്മൾ കുറവാണ് സിറ്റിയിലും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉള്ളു നമ്മൾ അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള പുറത്ത് അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ പേരാ വിളിക്കണ അപ്പൊ അവര് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ എഴുത്തുകാരനെ കേട്ട് വരുമ്പോ തന്നെ ഓ പിന്നെ സജി എഴുത്തുകാരനായിട്ട് മാച്ച് ആവണമെന്നുള്ള അവര് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു അത് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോ അത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭാഷയുടെ പ്രശ്നത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഇതിപ്പോ ഒരു ആക്സിഡന്റ് അല്ലേ എല്ലാം പറയണത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മാക്സിമം വേറെ ടൈപ്പ് പിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ പണി കാരണം അങ്ങനത്തെ നമ്മളെ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു കുറെ സാധനങ്ങൾ പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു കോമഡി ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ആവും അത് കൊച്ചി മാറ്റി അത് വേറൊരു എന്താ പറയാ സ്ലാങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ ആ കോമഡി വർക്ക് ആവണമെന്നില്ല അതിനൊരു ആ പറയുന്ന പാറ്റേണോ ആ രീതിക്കാണ് ആ കോമഡി വർക്ക് ആവണം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും എന്റെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കോമഡി പണ്ട് വർക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കോമഡി ഒക്കെ അത് ആ പറച്ചിൽ സ്റ്റൈലിലാണ് വർക്ക് ആവണ്ട അത് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് വർക്ക് ആവൂല അങ്ങനെ അല്ല അതല്ലാണ്ട് ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ സൗബിക്ക് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ
വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അടുത്ത് വന്ന് അതിൽ നല്ല കാര്യം വെച്ചാൽ നന്നായി എന്നുള്ള പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനത് മോശമായിട്ട് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പടം വന്നിരിക്കുന്നു അടിപൊളിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കുറച്ച് മോശമായിട്ട് പടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റടിയ ആ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പടത്തിന്റെ പോലെയാണ് മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതല്ല വേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞോ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ടേ കണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മോശം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് ഈ കാണിക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണിച്ചു പോലെ ഒരു മോശം ആയിട്ട് വന്നാലും ഒരു അതിന് മേളിൽ ഒരു നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിരുന്നു പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ അത്ര വരാത്ത കൊണ്ട് ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് അത് പഠിച്ചു പഠിച്ചു വരുന്ന നന്നാക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ കാരണം അത് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നോക്കണം കൂടി നോക്കണം ഇനി ഇതിന്റെ അത് ഇതിന്റെ മറ്റേ ഒരു സൈഡ് എന്താ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം സൗബിക്ക ഒരു സെറ്റത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ വർക്ക് തൊട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സെറ്റ് തന്നെ സൗബിക്കയുടെ ഒരു കൺവീനിയൻസിൽ പോകണ ഒരു ഒരു ഫേസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇതേപോലെ സെറ്റ് തന്നെ തേർഡ് സെറ്റും ഫോർത്ത് സെറ്റും ആയിരുന്നു ആന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരെ തൊട്ട് ഇപ്പൊ വേറെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാവരായിട്ടും എല്ലാ ലൈഫും ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സൗബിക്ക തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ലേണിംഗ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ക്ലൈം ചെയ്യുമ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ പെരുമാറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റത്തെ ഒരു മൂടും സൗബിക്കയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഇതൊക്കെ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് സൗബിക്കയുടെ ഒരു ലേണിംഗ് എന്താ ലൈഫിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരു ടൈം തൊട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൂവിയുള്ള ടൈം തൊട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പണ്ട് പോലെ ഇപ്പം ഇരുപത് വർഷത്തിന് മേലായല്ലോ ഫിലിം സെറ്റ് അപ്പം എല്ലാ സെറ്റിൽ പോലും ഞാൻ പണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കുറെ പേരുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാം സെയിം തന്നെ ആയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുക എല്ലാവരും ഞാൻ കൂടുതൽ അവരെ കൂടെയാണ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എല്ലാ സെറ്റും ഒരേപോലെ എല്ലാം സുഹൃത്തുക്കളാണ് കാരണം എവിടെ പോയാലും ആ സെറ്റിലൊരു പകുതി പേരെങ്കിലും കൂടെ ഞാൻ പണ്ട് പണ്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല ഹാപ്പിയാണ് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവർ അവരുടെ അടുത്ത് പോയാലും കണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് ഓടിച്ചില്ല അത് അത് മാറൂലല്ലോ നമുക്ക് നമ്മൾ അവരെ കൂടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ട് ആ എന്നുള്ളതല്ലേ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോകും അതുപോലെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എടാ അവിടെ ഓ നീ മറന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് മറ്റേ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവൻ മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ അവർക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ അവരെ ഒന്ന് തട്ടുമ്പോ ഒക്കെ തന്നെ അവർക്കൊരു സന്തോഷമാണ് ആ ഒരു ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്നേഹം എല്ലാ സെറ്റിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സുഖം ഇറങ്ങി അവരോട് നടക്കാനിരിക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു മാറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്നേഹം കൂടുതലേ ഉള്ളൂ അതെന്തോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പണ്ട് മുതലേ ചെറുതിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ എല്ലാ സീനായിട്ടുള്ള ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കര കഴിഞ്ഞു ഒരു കരിയറിൽ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഒരു ഈ പത്ത് കൊല്ലത്തിലത്തെ ഓരോ ഒരു ഐക്കോണിക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിലിമിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ സൗബിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ആ സി ആ സെറ്റത്തെ ഒരു ഒരു ഇമോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിനിമയുടെ പേര് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഒരു മെമ്മറി എന്താണെന്ന് പറയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഓക്കെ ഓബ്വിയസ് അന്യം റസൂലത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന ഫസ്റ്റ് ദിവസം അന്യം റസൂൽ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് ലൈഫ് മാറിയ ദിവസം അല്ലേ ലൈഫ് അത് മാനേജലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാനേജൽ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ട്രാക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പടത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഷാനു കാറ് മറ്റേ ഇതാണല്ലോ ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആണല്ലോ ഇന്ത്യക്ക് കാർ ഓടിച്ച് പോകുന്നു വേറെ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകണം അകത്താ
ഓണ അത് ഉണ്ട് സീല് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി ചെളിയും തീർച്ചയായും അകത്തേക്ക് അന്ന് തന്നെ മൂടൊക്കെ അടിപൊളി മൂടാണ് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കയറിപ്പോയി ഓക്കെ ആയിരുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് പിന്നെ പിന്നെ അത് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കുക അതാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് കാരണം അതിനു മുമ്പ് മിക്ക ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പാസിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിലാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു വന്നേ റോസ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഷാനുന്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു താമസവും പിന്നെ ഷൈനും ഞങ്ങളെല്ലാരും പിന്നെ രാജീവൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം അതിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിലും സെറ്റിൽ തന്നെയാണ് കൊച്ചിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ടൈം അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു എന്താ പറയുക ലൈഫിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത തന്നെയാണ് അന്നേ റസൂലും ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടുഗദർ ആണ് അതിപ്പോൾ കമ്മട്ടിപ്പാടത്തെ ക്യാരക്ടർ പറവേത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ പിന്നെ മായനദീത്ത ഒരു സീൻ അല്ല രണ്ട് സീൻ അല്ലേ എല്ലാം കൂടെ ഇത് എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കമ്മട്ടിപ്പാടം കാണുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം സൗബിക്കാന സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചിരിച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടിട്ടില്ല കാരണം അതാണല്ലോ മൂഡ് ആ സമയത്ത് സൗബിക്കാൻ വരുന്നു വരുന്നു പറയുമ്പോൾ ചിരിയാണ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ആ സമയത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റും അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസും പിന്നെ അവസാനം അത് ആക്സെപ്റ്റ് ആയപ്പോഴുള്ള ഒരു സന്തോഷവും അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു കമ്മിറ്റി പാർട്ടി സമയത്ത് രാജ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് പരിപാടി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നീ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പരിപാടി ഉണ്ട് വലിയ പടത്തിൽ പക്ഷെ ഡയലോഗ് ഇല്ലിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡയലോഗ് ഇല്ല ഊമിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഊമിയൊന്നുമില്ല ഒരു മൂന്ന് സീനിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് വേറെ ഡയലോഗ് ഒന്നുമില്ല വാ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർ എന്താ സംഭവം നീ വാ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർ ഡയലോഗ് ഇല്ലാണ്ട് കോമഡി ഞാൻ കോമഡി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ ഡയലോഗ് ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ചിരിപ്പിക്കും എന്നുള്ള ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താന്ന് പറ്റില്ല സെറ്റ് വന്ന് ഫൈറ്റ് ഒരു കാട്ടുമ്പോൾ രാജ്യം ഒന്നുമില്ല കട്ട സാധനമാണ് മറ്റേ ഒരു ഇടി മറ്റേ സാധനമാണ് ഒരു കോമഡി ഒന്നുമില്ല കാലാട്ടക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടിടി ലാസ്റ്റ് മുടി തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു നീ വെട്ടിക്കൂട്ടോ ആ കുഴപ്പമില്ല നീ ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി ഒരു സാധനം മാറ്റി പിടിച്ചോളൂ നമ്മൾ രാജ്യവാടം തന്നെയാണ് തുടക്കം തന്നെ പിന്നെ ഈ ഫൈറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ചാടി ഇങ്ങനെ കാലൊച്ച് കറക്കുമെന്ന് ഭാഗ്യത്തിന് പപ്പു ചേട്ടനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്യാമറ പപ്പു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി താഴ്ത്തിക്കാൻ ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ പപ്പു ചേട്ടനും കൂടി ജമ്പ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പക്ഷേ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പോയി അത് ഒറ്റ ഷോട്ട് എടുക്കേണ്ട വന്നുള്ളൂ കാരണം അതിന് ശേഷം കാലിൻ്റെ കവ് ഇവിടെ വേദനെടുത്തിട്ട് എനക്കാൻ പറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ബാക്കി ഫൈറ്റുകൾ ഞാൻ വീട്ടിപ്പോയി കാരണം കാലമൊക്കെ ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അറിയാണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു പോയത് അത് ഭയങ്കര ഓർക്ക മറ്റേ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മിക്കപ്പോഴും ആ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ആ തൊപ്പിയും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പറവേല് പിന്നെ അത് അങ്ങനെ നേരത്തെ പ്ലാൻ ഒന്നും അറിയില്ല അഭിനയ അങ്ങനെ അഭിനയ പരിപാടി ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണല്ലോ ആ ആ ടീമിലൂടെ അഭിനയിക്കുന്നത് ബാസി ആണെങ്കിലും റഹ്മാന് ഞങ്ങളൊക്കെ റഹ്മാൻ നമ്മുടെ തല്ലുമാ തല്ലുമാല ഡയറക്ടർ ആണല്ലോ അപ്പൊ റഹ്മാന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് മരം ഇടി കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഞാനും കൂടെ അതിലേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇടി മേടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇവര് മേടിച്ചോളുമല്ലോ അങ്ങനെ അമ്പു അമ്പുക്കാർ തോന്നി അമ്പുക്കാർ അമ്പുക്കാർ ഞങ്ങൾ താൻ ചെയ്യും മറ്റേ ക്യാരക്ടർ കാരണം അതിൽ ദുൽഖറിനെ ഇതാക്കുന്ന കത്തിച്ച് ഇതാക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേണം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു വേറെ മാറ്റി പിടിക്കാം കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ പിടിക്കാം കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ശീലം അങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ അമ്പുക്കന്നെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് പറവിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയത് മായനദിയിലാണെങ്കിലോ മായനദിയിൽ ആശു ഭായി വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ച് പറവിടെ ഇത് എടുക്കേണ്ട ഇടയിൽ ഷൂട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് പാടെ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് സൗബിക്കൊക്കെ
മറ്റേ നൈജീരിയൻ ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒച്ചെടുക്കുവാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നിട്ട് നീ ഇതാണ് അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് പക്ഷെ അത് മലയാളത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഒരു മറ്റേ ബോ ഇത് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ആ ഒരു സീനിനെ പറ്റി എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് കാരണം അത് എഴുതി വെക്കാൻ എഴുതി വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സീൻ അല്ലല്ലോ എഴുതി വെക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സീക്വൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയണം എന്ന് എഴുതി വെച്ചല്ല ഇയാളെ വിഷമങ്ങളാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ പലതും പറയാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം പക്ഷെ അതിൽ ലാംഗ്വേജിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇങ് സൗണ്ട് കൂടിയാണ് മറ്റേ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ഭാഷ ആയതുകൊണ്ട് അതും വിടാണ്ട് പറയണം അതിപ്പോൾ ഞാൻ ചില സമയത്ത് ചില സീക്വൻസ് ഇമോഷണലി ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൊച്ചു കയറും എന്താണ് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ അല്ലെ ചിന്താണ് അങ്ങനെ മാറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൽ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളിലെ വാക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ ഇമോഷണൽ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി പറഞ്ഞു നോക്കിയതാ അത് കുറച്ചു നേരം അത് മാറിയിരുന്നിട്ട് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കി അപ്പോൾ മൂസിനും സെക്രിയ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം എന്ത് ആര് കട്ട് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും മൂസിയും കട്ട് വിളിക്കും കൊച്ചു കയറിയ ചിങ്സ് ഔണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഈ വാക്കുകളും കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കണം പിന്നെ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പയ്യനാണെങ്കിലും മറ്റേ ഭയങ്കര ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസും ഭയങ്കര പിന്നെ ഫുള്ളും മോരും അത് സ്ഥലം ഭയങ്കര സൈലൻസ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് എല്ലാവരും സൈലൻസ് സൈലൻസ് ബാക്കിയുള്ള മാർക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ഫ്രീഡം തരും ആ സ്പേസ് നമ്മുടെ എന്നുള്ള ശരിക്കും ആ സമയത്തൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചില സീക്വൻസ് എനിക്ക് അതേപോലെ കുമ്പിളിനെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറെ എന്താ പറയുക സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിലോട്ട് കയറാനുള്ള കുറച്ച് ബഹളം വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും തോന്നാറില്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്പേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അറിയാണ്ട് വന്നു പോകുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ പക്ഷെ ആ അത് ചെയ്യണ സമയത്ത് സൗഭിക്കാറ ഇത് ഇത് ചെയ്ത് ഒരു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോ അത് ഞാൻ അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിലോട്ട് ലോക്കാവണ പിന്നെ എനിക്ക് അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധനം നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറ്റാറില്ല എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യമെന്ന് വിചാരിക്കണം അങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നത് പിന്നെ ആ മറ്റേ അജാസായിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഗേറ്റ് അല്ലെ ഗേറ്റ് തുറന്ന് അകത്തോട്ട് കയറുന്ന ഒരു ഒരു സീൻ അതിപ്പോ എനിക്ക് വേണ്ട സൗഭിക്കയുടെ കരിയർ തന്നെ ഒരു ഇതൊരു മാസ് സീനാന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മെന്റൽ പ്രിപ്പറേഷനും അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ അവൻ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞല്ലേ കഥ പറയുമ്പോഴും അവൻ്റെ ഏട്ടൻ അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അജാസ് ഇങ്ങനെ താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് പറയും തനക്കറിയില്ല കേട്ടോ താൻ ഇത് ആരാന്നില്ല എന്നല്ലാണ്ട് ഫുൾ പറയുള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലായത് അമലേട്ടൻ വേറെന്തോ പരിപാടികൾ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് അമലേട്ടനാണ് കാരണം എനിക്ക് പടം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പടം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇത്രക്ക് ഇതാന്നുള്ള കാര്യം തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കാരണം ഞാനില്ലാത്ത സീക്വൻസിൽ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയും കാരണം ആ ഷൂട്ടൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അമലേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തിരക്കായി വേറെ ഫിലിം ഇല്ല ഈ ദിവസങ്ങൾ പോയില്ലെന്നുള്ളൂ സെറ്റ് പോയില്ലെന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളില്ലാത്ത സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അജാസ് ഇല്ലാത്ത സീ സീനുകളിൽ അജാസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇയാൾ ഇത്ര വലുതാക്കി വെച്ച നമ്മൾ ചോദിച്ചു എത്ര അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അജാ അമ്മയായിട്ട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ താൻ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലേ താൻ കുറച്ചും കൂടി ഇത് താൻ ഒന്നും അറിയാണ്ട് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് കറക്റ്റ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂഡ് ഇതുണ്ട് പിന്നെ പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു അമ്മലേട്ടൻ്റെ വറി എന്തായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നും ഒന്നും അങ്ങനെ എന്നെ കുറിച്ച് അതിന് മുമ്പ് നമ്മളില്ലാത്ത സീക്വൻസിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അതും കൂടി ഞാൻ കേട്ടുന്നുണ്ട് ഓഹോ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ സീൻ
പിന്നെ കരഞ്ഞു പോകുന്ന ഇമോഷണൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവളെ ഇടണം ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു അവളെ പറഞ്ഞു താൻ കണ്ടു ഓക്കെയാണ് നമുക്ക് അപ്പേകം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ എടുക്കാം അല്ല ആദ്യമായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ട്രാക്കും ഇങ്ങനത്തെ നമ്മളെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് പക്ഷെ ആ പേഴ്സണലി അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്താ എങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഗുരു തന്നെ നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഷോട്ടിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അടിപൊളി ആർന്ന് മച്ചാനെ സൂപ്പർ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാമല്ലോ ഓക്കെ ആണോ എന്നറിയുള്ളൂ പിന്നെ ആ പിന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് പിന്നെ നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചത് കൂടുതൽ ഓവറായിട്ട് അടിപൊളി ആർന്ന് അങ്ങനെ അമ്പലേട്ട് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് കിട്ടിയത് അമ്പലേട്ട കട്ട് പറച്ചിൽ ഓക്കെ ആണ് അമ്പലേട്ടിന് ഹാപ്പി ആണോ ഇല്ല എന്നുള്ള അപ്പൊ ആ കട്ടിൽ ആ ഓക്കെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ ആണോ എന്നൊന്നും നേരത്തെ അറിയാലോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു മച്ചാനെ വേണ്ടി വിളിച്ച് കാര്യം പറയും അതങ്ങനെയും കുറെ സീക്വൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മച്ചാനെ അത് മറ്റേ ഇങ്ങനെ വേണ്ട അതിനുള്ള നമ്മൾ അറിയാലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്പലേട്ടിനും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേർക്ക് കറക്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ ഇന്ന് വേണ്ടത് നമ്മൾ അറിയാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ നൈറ്റ്സത്തെ ഒരു മറ്റേ ആ വിൻഡോയുടെ പുറത്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കരണ സീനും ആ രണ്ട് സീനിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്പേസ് എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഷാം പുഷ്കറിൻ്റെ നമ്മുടെ മധു സി നാരായണൻ്റെ ഷൈജി കാലിതിൻ്റെയും അവർ മൂന്ന് നേരത്തെയും പരിപാടിയാണ് കാരണം കുറെ സങ്കടങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇങ്ങനെ അല്ല ഇങ്ങനെ പറയണം മച്ചാൻ ഇങ്ങനെ പറയണ്ട മച്ചാൻ്റെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്ക് പക്ഷെ കണ്ണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറ്റണ്ട ചിരിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചിരിക്കണ്ട പിന്നെ വിളിക്കണുണ്ട് പക്ഷെ ശബ്ദം വന്നില്ല എന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സൗണ്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ അതിലോട്ട് കയറി ഇവർ പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അവനോട് കുറേ നാൾ ശേഷം പറയുന്നതാണ് ഒന്ന് കൊണ്ടു മച്ചാനും മനസ്സിലായി കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിരുന്നത് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് എന്താണ് പറയേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലാണ്ട് കൂടുതലും അയാൾ ഇമോഷണലെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് അങ്ങനെ ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടിയത് അതിന് മുമ്പ് അവരെ ഇഞ്ചക്ഷനാണ് മറ്റേ ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ചുള്ളത് ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മൂടാണ് മച്ചാനും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് ഇങ്ങനെ പറയണം മച്ചാൻ ചെയ്തു നോക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് പോവാം എത്ര വേണേലും പോവാം പല അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പേസ് കിട്ടണം എത്ര വേണേലും പോവാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കി വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അത്രയും ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് ഒരു സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒരു ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ എടുക്കണം അങ്ങനത്തെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഭയങ്കര നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ വിഷമമൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ആ സമയത്ത് സജി എന്ന് പറയുന്ന കേട്ട അയാളുടെ ആ കൂട്ടുകാരെ മരിച്ച കഴിഞ്ഞതും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലൊക്കെ അടിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആരും പോയാലോ ദൈവം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കയറി പോകുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള സജിയുടെ കേരക്ടർ ഉള്ളിൽ കയറും കൂട്ടുകാരൻ പോയതിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ വിഷമം കയറാറുണ്ട് ഒരു ഷോട്ടിന് കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് അങ്ങ് അത് ഉൾക്കൊള്ളാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനത്തെ മൂഡിലോട്ട് വരുന്നത് കരയണ സീനാണെങ്കിലോ അതെ അതെ അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരും നമുക്ക് ഇമോഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ആലോചിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലുള്ള കുറെ സാധനം എടുത്തിട്ട് ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെയല്ല അയാൾക്ക് അത് ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചില എന്തോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നതല്ലാണ്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷണലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ആവുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് ഒന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പിന്നീട് അത് തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കും അമ്പിളിയുടെ സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കരച്ചിലിനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരച്ചിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറെ സീറ്റ് കുമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മറ്റേ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കെട്ടി പിടിച്ച് കരയാൻ നേരത്ത് ഷാം പറഞ്ഞ കരഞ്ഞു അങ്ങോട്ടും എല്ലാ മനസ്സും പറഞ്ഞു മച്ചാന് ഫുൾ പൊട്ടിക്കോ ഒന്നും മനസ്സിൽ വെക്കണ്ട എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കരച്ചിലാണെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്
നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒരു കരച്ചിൽ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അമ്മയുടെ അതിൽ അവർക്ക് കരച്ചിൽ നിർത്താൻ പറ്റാണ്ട് കുറെ നേരം തേങ്ങി തേങ്ങി നമ്മൾ ഇരുന്ന് കുറെ സമയം സ്പെൻഡ് കാരണം ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോകും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസും അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ ആക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് എനിക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ വരും അത് ബ്രേക്ക് ആവും എന്നാലും അത് ഇതാവില്ല ചില സമയത്ത് കയറി വരും പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു അഞ്ചു മണിക്ക് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ആറു മണിക്ക് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാമിലിയിലൊക്കെ അതിൽ മാറും ആ കാര്യം അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഓർത്തേക്കേണ്ട കാര്യമല്ലോ അങ്ങനെ അല്ല പറയും നമ്മൾ അങ്ങനെ കരഞ്ഞു പോയിട്ടോ പിന്നെ ആ സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ല അവര് ഫാമിലിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ദേഷ്യം ഉള്ള ഒരു ദേഷ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സീനാ പരിചയം അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇന്ന് എന്താണ് മൊത്തം ദേഷ്യ സീൻ ആ അതല്ല മൊത്തം മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കണം എന്ന് പറയാം അത് കുറച്ചേരം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നല്ല സീൻ സീൻ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കോമഡി പറഞ്ഞാലും വർക്ക് ഔട്ട് ആവില്ലല്ലോ ഇന്ന് ഭയങ്കര കോമഡി പക്ഷെ മാക്സിമം നമ്മൾ വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോ അത് മാറും ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ വലിയ കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും മറ്റേ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണ് സിനിമയിൽ പക്ഷെ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും കണ്ട് വളർന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് സൗബിക്കയുടെ ഒരു ഒരു ഫിലിം ഫ്രൈഡേ റിലീസായി അത് നല്ല ടോക്കാണ് സിനിമ ഹിറ്റാവാൻ പോകുന്ന രോമാഞ്ചം എന്നൊക്കെ പോലെ അത് ക്ലിക്കായെന്ന് മനസ്സിലാവണ ഒരു വീക്കെൻഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സൈഡിൽ സിനിമ ക്ലിക്കല്ല പോയി എന്ന് മനസ്സിലാവണ ഒരു രണ്ട് വീക്കെൻഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്താ സൗബിൻ്റെ സൗബിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ആ ആ ഒരു വീക്കെൻഡിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു പരിപാടി സങ്കടവും സന്തോഷമാണെങ്കിലും സങ്കടം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതും പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം പിന്നെ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടമാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പം നമ്മൾ ഈ സങ്കടം വെച്ച് അത് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല കാരണം അത് കാരണം അത് ആ സെറ്റിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സന്തോഷം വരുന്ന വീട്ടാവുന്ന സിനിമകൾ സന്തോഷിക്കാം മോശമായിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സങ്കടപ്പെടും ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത് അതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി അടിച്ചു പൊളിക്കാം എന്ന് അങ്ങനെ പറ്റാറില്ല എന്നാലും മാക്സിമം നമ്മളത് ചിന്തിക്കാതെ നോക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അടുത്ത പടത്തിന് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ എന്തോ എന്നാലും കഴിഞ്ഞല്ലോ വരാൻ പോകുന്നതിന് ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഇറങ്ങുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പൊക്കെ എനിക്ക് പണ്ടൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അത് സൗബിക്കയുടെ ഫിലിം ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ സൗബിക്കയുടെ പേരിലാണ് ആ ഫിലിം അറിയണോണ്ടാണോ അതുപോലെ ട്രോൾ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോ ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ചിലത് കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ കൂടുതൽ അങ്ങനെ വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പിന്നെ ആരെങ്കിലും അഴിച്ചൊക്കെ തന്നാൽ തന്നെ ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് സങ്കടം വരാറുണ്ട് അത് ഉറപ്പായിട്ടും ചിലത് മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല കുറെ കൂ വലിയ ഇത് വരാൻ നേരത്ത് നമുക്കൊരു വായിച്ചേ എന്നുള്ളത് തോന്നും അങ്ങനെ ചിലത് വിഷമവും ചില സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കൽ കുറവാണ് നമ്മളത് വെച്ച് പിന്നെ അത് ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ നിൽക്കുമല്ലോ അത് അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നല്ലത് സ്വീകരിക്കുക ചീത്ത സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ സൗബിക്ക ഐ സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം ടോക്കിംഗ് ടു യു താങ്ക് യു ഇത്രയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് താങ്ക്സ് സോ മച്ച് എല്ലാവരും നമ്മുടെ അയൽവാസി കാരണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു കുഞ്ഞി ഒരു നന്മയുള്ള ഒരു സന്തോഷ കണ്ണിലുള്ള പടമാണ് കുഞ്ഞു പടമാണ് എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നാട്ടിലോ തറവാടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു കുടുംബ സിനിമയാണ് ഫാമിലിയായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ